我们公司面试呢，一不看学历，二不看能力。哦，那就是看颜值啊！哎，总裁，呃，请问这个人事部在哪儿？我这就去报道。<笑>你想多了，要是按照颜值来录用的话，你呀、啊、是第一个被淘汰的。<笑>我看颜值，那到底看什么呀？看脑力。哦，原来是脑力工作者，这一点我有信心。那好，那我们就开始面试吧。我出一个上联，只要你能对出下联，我们就录用你。对联我虽然没有写过，但是我学过，嗯、您出吧。那挺好了啊。嗯。上联是小偷偷偷偷东西，请对出下联。小偷偷偷偷东西。嗯。嗯。我先给你打个预防针啊、哦，目前为止到我们公司面试的人，还没有一个能对得出来的。这么难、啊？嗯，我想到一个啊，嗯，小偷偷偷偷东西，牛顿顿顿炖牛肉，怎么样？<笑>不好意思，大错特错。不，这哪里错了呀？小偷对牛顿，偷偷对顿顿，啊，偷东西对炖牛肉，这对照多工整啊！请问这哪里工整了？偷东西对炖牛肉。炖牛肉的这个“炖”字儿有问题，我的上联儿是有四个“偷”字儿，你的下联儿必须也得有四个相同的字儿。很显然，炖牛肉的“炖”字儿跟牛顿的“炖”字不是一个字。说的好有道理，我直接无言以对。再想想吧。小偷偷偷偷东西，哎，有了，误娶娶娶娶媳妇。还不如刚才那个呢，为什么呀？首先啊，小偷对舞曲就错了，小偷是名词，舞曲是动词，一点都不对应。然后啊，偷偷对曲曲根本就对不上啊，哪里有曲曲这个词儿呀？还真是啊，我竟然又无言以对了。继续想。小偷偷偷偷东西，嗯、哎，我打打打打老婆，你就打打这个词儿吧。就算有啊，小偷对我打，一个名词，一个动词，还是不对应啊。再者说，我们公司不招聘爱打老婆的人。嗯、总裁，我就随口这么一说。你既然说出来了，代表你想。哦，我检讨。我们公司呢，一共给面试者六次机会，你还有三次了啊！明白，明白。小偷偷偷偷东西，警察抓抓抓抓小偷，对不对？警察抓抓抓抓小偷，大哥，你这都八个字了，我的上联可只有七个字，你超标了。你还有两次机会了啊！啊，我想想啊，小偷偷偷偷东西。你真真真真讨厌！你骂谁呢？啊，总裁，您听错了，是小偷偷偷偷东西，我真真真真真讨厌。<笑>哎呀，别紧张，你再好好想想，你还有最后一次机会。上学那会儿，老师说过，对对联啊，讲究字数相等，断句一致，啊，这个要平仄相合，音调和谐，仄起平落。而且还要词性相对，位置相同，虚对虚，实对实，名词对名词啊，动词对动词，形容词对形容词，这个形容词啊，而且相对的词啊，必须在相同的位置上。嗯，说的很对，对吧？小偷偷偷偷东西，孔明明明明事理，孔明就是诸葛亮，小偷。小偷偷偷偷东西，孔明明明明事理，孔明就是诸葛亮。小偷对孔明，两个都是名词啊。偷偷对明明，偷东西对明事理，而且啊，寓意非常好，用诸葛孔明的光明磊落啊来反衬出上联那个小偷偷偷摸摸的不光彩。嗯，绝对厉害厉害。啊、呃，总裁。那我现在可以被录用了吧？
对联是没问题啊，可是你这身打扮也，嗯，总裁，我这身打扮是有苦衷的哦。您看这样行不行？嗯，我用一句下联来形容一下我的苦衷。你要是觉得我形容的好，就录用我怎么样？嗯，行吧。小偷偷偷偷东西。过年年年年难过，我在家个横批，真的好难。哎呦我的妈！不错不错啊，你的确挺有才，那就跟我去人事部报道吧。好，谢谢总裁，谢谢谢谢。谢谢<笑>